ณตอนนี้นะครับเราได้หน้าจอเปล่าๆมา2หน้าจอนะครับคือหน้าจอชื่อเมนู1กับหน้าจอชื่อเมนู2นะครับทีนี้ก็จะทําให้สมจริงขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์เนี่ยอาจารย์ต้องตั้งสติดีๆว่าถ้าไฟล์เปลี่ยนเนี่ยชื่อไฟล์เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างให้สอบคล้องกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะเมนูหนึ่งสมมุติว่าเป็นเป็นเป็นอะไรดีครับเป็นโฮมนะเป็นหน้าแรกนะครับเมนูสองเป็นเป็นรายชื่อนักเรียนแล้วกันนะครับนะเป็นรายชื่อนักเรียนคือจริงๆเราต้องกำหนด URL เอาไว้อะมา,าคิดไปทำไปก็อาจจะลำบากนะครับนะถ้าเรากำหนดโครงสร้างเมนูไว้ว่าต้องการจะทำอะไรอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับสมมติผมเป็นระบบเกรดนะครับระบบเกรดมีหน้าล็อกอินอาบาวจะต้องมีหน้าแรกด้วยก็คือสแลตเฉยๆสแลตเฉยๆมีหน้าแรกนะแล้วก็มีล็อกอินอาบาวนะครับแล้วก็มีรายวิชานะครับเพราะฉะนั้นผมดีไซน์แบบ s p r เนาะก็นี่คือหน้าเว็บเรานะก็มี header ทำ s p r สวยๆครับบวกแล้วก็มีเมนูครับมีเมนูเมนูแรกคือ home เมนูที่สองคือ subject รายวิชานะฮะแล้วก็ about เพราะฉะนั้นเรามีสามเมนูแล้วเนาะมีลิงก์สามอันนะครับโดยให้ home เป็นนะครับเป็น default แล้วพอเขาคลิกเข้ามาเนี่ยพิมพ์ slash เฉยๆจริงๆก็คือไปที่ home นะเหมือนกับคลิกโฮมเลยนะแล้วก็มีเมนูรายชื่อวิชาแล้วก็มีเมนู about นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราคลิกที่ subject นะก็จะเป็นหน้ารายวิชานะครับที่อาจจะขึ้นหัวไว้ก่อนขึ้นหัวนะครับว่าภาคเรียน4 7อ่ะภาคเรียนปีนี้ปี58แ58ทับ1แล้วก็โชว์ชื่ออาจารย์โชว์ข้อมูลนะนะอันนี้ก็เป็นเฮดเดอร์นะครับแล้วก็นี่รายละเอียดย่อยๆภายในหน้ารายวิชานะครับรายละเอียดย่อยๆภายในหน้ารายวิชาจากนั้นก็มีลิสต์รายวิชาก็มีโค้ดมีรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจนะแล้วก็จำนวนนักเรียนนะมีนักเรียนกี่คนอย่างนี้เป็นต้นหรือในหน้านี้อาจารย์จะสรุปเกรดหมดเลยก็ได้เกรด A กี่คนเกรด B กี่คนก็แล้วแต่อาจารย์จะคิดเลยนี่คือหน้าลายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบสอนอาจารย์ผู้นั้นรับผิดชอบสอนครับนะนะมีเกรด A กี่คนเกรดเกรด C เกรด3เกรด2อ่ะ4 3 2 1ติด0รอมอสอ,อะไรกี่คนนะก็ว่าไปแล้วก็เป็นตารางข้อมูลออกมานะครับอ่านี่ก็คือหน้าวิชา IT 1 0 1อ่ะก็ไล่วิชาไปวิชาที่2วิชาแมทหนึ่งหนหนึ่งนะประมาณนี้ครับไล่ไปเป็นตารางข้อมูลนั่นเอง
แล้วก็เดี๋ยวเราก็คลิกเข้าวิชานี้เพื่อดูว่ามีนักเรียนชื่ออะไรกันบ้างได้กี่มีนักเรียน30คนเกรดสี่สองคนเกรดสามห้าคนเกรดสองสิบคนอะไรก็ว่าไปนี่เป็นสรุปนะครับแล้วแต่ตามสตรีไฟล์เลยนะแล้วก็คลิกเข้าไปดูวิชาดูว่าแต่ละคนมีคะแนนเก็บเท่าไหร่อะไรก็เป็นหน้าย่อยๆภายในอีกนะฮะส่วนทั้งบนก็โชว์โชว์ชื่อโชว์ข้อมูลของอาจารย์นะครับอาจารย์ A B C อะไรก็ว่าไปนะครับคืออ่าหน้าโฮมไม่ได้ออกแบบหน้าเฟาไม่ได้ออกแบบนะออกแบบแต่หน้าลายวิชาที่สอนนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาทดสอบทําหน้าง่ายๆก็คือหน้าแสดงรายชื่อวิชาที่อาจารย์ผู้นั้นสอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเราออกแบบข้างในนี้นะเฉพาะข้างในนี้นะครับตรงเมนูอะไรพวกนี้ไม่ต้องออกแบบนะฮะก็สร้างหน้าจอขึ้นมาหนึ่งหน้าจอนะครับตั้งชื่อว่า subject list ก็ได้ชื่อว่า subject ละกันนะครับนะเซฟอยู่ในโฟลเดอร์หมดนะครับเซฟอยู่ในโฟลเดอร์หมดตอนนี้กำลังจะสร้างโมดูลที่ชื่อว่าลายวิชานะครับไว้แสดงข้อมูลลายวิชานะครับตั้งชื่อว่า subject js ครับทันนะครับผมประกาศตัวแปร Object ขึ้นมา1ตัวชื่อ Subject แล้วก็ Export Subject ออกไปนะครับทีนี้เราก็มากำหนด Subject นะครับ .index เท่ากับ react เรียกครับเอา subject นะครับมาเติม property ชื่อ index ตรงนี้ตั้งชื่อขึ้นมาเองนะครับอ่า react create card react นี่ดับบันทิกแล้วไม่เจอก็คือต้องวาเข้ามาด้วยนะครับวาเข้ามาด้วยก็ปิดกรอบมานะครับกรอบมาอ่าเรียบร้อยอ่ะมี
ละมีการประกาศตัวแปรละเขียดคาร์ดก็สร้างเทมเพลตขึ้นมาก่อนเอาง่ายๆก็คือฟังก์ชันเรนเดอร์เรนเดอร์เป็นฟังก์ชันที่รีเทิร์นรีเทิร์นหน้าจอมานะครับก็ตั้งหัวไว้ว่ารายวิชาออกเกรดแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่รายละเอียดนะครับอันนี้ทำหน้าจอพื้นฐานก่อนว่าอะไรนะออกเกตรายวิชาดีกว่าเนาะแล้วแต่จะเรียกครับคราวนี้เวลาตอนนี้นะครับเรามีหน้าจอหนึ่งหน้าจอละชื่อ subject index นะครับ subject index ตัว index เนี่ยเป็นเป็นหน้าจอแต่ตัว subject เป็นแค่ object ธรรมดานะครับทำแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็ทำเมนูมาที่หน้าจอนี้ทำเมนูมาที่หน้าจอนี้นะครับเราจะทำเมนูมาที่หน้าจอนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมีการแก้ลงเมนูครั้งแรกก่อนเพราะว่าจะไม่ลิงก์ไปเมนู1เมนู2แล้วนะครับงั้นมากำหนดที่ตัวเมน .js กำหนดเรื่อง routing ก่อนกำหนดเรื่อง routing ก่อนนะครับที่มีการกำหนดเรื่องเราติ้งก็จะกำหนดประมาณนี้นะครับกำหนดประมาณนี้ให้ให้ให้ใกล้เคียงกับอันที่ดีไซน์ไว้อ่ะล็อกอินอับเบลอย่างเงี้ยยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเอา subject ก่อนนะเอา subject ก่อนครับเพราะนั้นผ่าเริ่มต้นคือ slash มีแล้วถัดมาผ่าชื่อ slash subject เนี่ยยังไม่มีก็คือตรงนี้คือ subject คลิก subject แล้วไป subject dot index นะครับคลิกที่ถ้าถ้าไปที่พิมพ์ว่า slash subject ก็จะไป subject ดอกอินเด็กนะครับถ้าตามดีไซน์นี้เนี่ยตามดีไซน์นี้เนี่ยมี subject ใช่ไหมครับก็ต้องมี about แล้วก็ต้องมี log in นะแล้ว subject มีย่อยๆอีกนะ subject มีย่อยๆอีก
แต่ตอนนี้ทำแค่ subject ไป index ก่อนนะทีนี้เราเขียนแบบนี้จะพูดว่ามันรันไม่ได้เพราะ subject ไม่มีเห็นไหมครับ subject ไม่มีเราก็ต้องทำไงครับรีควายเข้ามาเนาะประกาศ object แล้วก็รีควายเข้ามาแต่ว่า subject เนี่ยมีหลายหน้าจอคือมีหน้าจอ index หนึ่งหน้าจอละส่วนหน้าจอที่เหลือยังไม่ได้ทำนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเอา subject ไปใช้งานเนี่ยต้องระบุหน้าจอย,ย่อยๆภายในด้วยนะครับเพราะว่า subject ที่ทำไว้มันเป็น object ยังไม่ใช่หน้าจอตัวหน้าจอจริงๆคือ index นะครับอ่แก้ไขแค่นี้ก็ควรจะรันขึ้นแล้วนะครับอ้ออย่างยังยังรันไม่ขึ้นเพราะว่าลิงก์ที่คลิกเนี่ยมันยังไปเมนูหนึ่งอยู่ยังไม่ที่มาที่ subject นะครับนั้นต้องแก้ที่ header header ที่มีลิงก์ to header นะครับที่มีลิงก์ to เนี่ย header ถ้าใครแยกเป็นไฟล์ไว้ก็ไปแก้ที่ไฟล์ header นะครับเนี่ยลิงก์ to เมนูหนึ่งไม่มีต่อไปแล้วมีแต่เมนูชื่อ subject นะครับมีแต่เราที่ชื่อว่า subject แล้วก็แก้เป็น to subject ตรงนี้ก็เปลี่ยนคำบรรยายลิงก์นะลายวิชาเมนูหนึ่งยังแก้ไม่ครบมีเมนูหนึ่งที่ไหนอีกตัวคอมพายก็ยังคอมพายถูกอยู่นะโนแล้วแมทช์ผ่านเมนูหนึ่งอ๋อผมรีเฟซจากหน้าเมนูหนึ่งมันก็เลยผิดนะโอเคนะคลิกลายวิชาก็สามารถโหลดหน้าจอที่เราดีไซน์ไปได้แล้วนะครับ